Assalamu alaikum dear brothers and sisters hope you been well by the grace and mercy of Almighty Allah today this is Nasir before you and welcome to Nasir's club today in this video i'd like to teach you it's all about article this is academic article from 6 to honors level প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর্টিকেল নিয়ে বিস্তারিত খুঁটি নাটি আমরা আজকে শিখব তবে আজকের এই ক্লাসটি অবশ্যই অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা শিক্ষার্থীরা আর্টিকেলের এই ক্লাসটি দেখে উপকৃত হয় যে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আজকের এই আর্টিকেলের লেসনটি শুধুমাত্র যারা সিক্স সেভেন এইট নাইনে পড়াশোনা করেন অথবা অনার্সে অথবা ইন্টারমিডিয়েটে তাদের জন্য নয় এটা হচ্ছে ওই সমস্ত শিক্ষকদের জন্য যারা ইন্টার লেভেলে পড়াশোনা করান অনার্স লেভেলে পড়াশোনা করান অথবা সিক্স সেভেন এইট স্টুডেন্টদেরকে পড়ান তাদের জন্য আর আজকের এই পড়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি যে স্টাইলে পড়াবো যে সিস্টেমে পড়াবো একাডেমিক গ্রামারের যে রিয়েল ফাংশন রিয়েল ন্যাচারাল যে গ্রামার সেটা যেটা ইউএসএ কানাডা অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করানো হয়ে থাকে পার্ট ওয়ান আমরা পার্ট টু থ্রি করব আজকে হচ্ছে পার্ট ওয়ান এবং আর্টিকেলের আমরা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স যে রুলসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা বুঝব তো দেখুন এ এন দ্য এ হচ্ছে আর্টিকেল এ এন দ্য আর্টিকেল এ এন কে আমরা বাম সাইডে নিয়ে এসেছি এবং দাকে আমরা ডান সাইডে নিয়ে এসেছি এ এন কে বলা হয় ইনডেফিনিট ইনডেফিনিট দ্যাট ইস ট্রান্সফার দ্যাট ইজ নট প্যাসিফিক দ্যাট ইজ জাস্ট আনস্পেসিফাইড তার মানে হচ্ছে যে আমরা অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটি ইউজ করব ইনডেফিনিটের অর্থ হচ্ছে অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে যে যেটা সাথে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই যা জানি না যে যেটা সম্বন্ধে আমাদের অতিরিক্ত ইনফরমেশন নেই অর্থাৎ চেনা জানা নেই কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি একটা চেয়ার নিয়ে এসো বা একটা কলম নিয়ে এসো বা একটা বই নিয়ে এসো একটা চেয়ার নিয়ে এসো এই যে একটা বই একটা চেয়ার একটা কলম এগুলো কিন্তু একটাও ডেফিনিট না মানে এগুলো কিন্তু একটাও নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট আমি কাউকে যদি বলি একটা চেয়ার নিয়ে এসো যে কোনো একটা চেয়ার নিয়ে আসবে আমি যদি কাউকে বলি যে একটা বই নিয়ে এসো যে কোনো একটা বই নিয়ে আসবে সেক্ষেত্রে ইংরেজি বা যে কোনো নির্দিষ্ট বই সেটা নয় তো এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত সামনে আলোচনা করব আর ডেফিনিট মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট যেমন আমি যদি বলি কাউকে যে বইটি নিয়ে এসো তাহলে সে বুঝবে যে কোন বইটি যদি বলি চেয়ারটি নিয়ে এসো বা ফোনটি নিয়ে এসো বা সিমটি নিয়ে এসো বা কোন একটা গাড়িটি নিয়ে এসো তাহলে একজন বুঝবে যে আমি ওই যে ওই গাড়িটি বলছি বা ওই ফোনটা বলছি বা যে ফোনটি আমি ইউজ করি বা যে গাড়িটি আমি ড্রাইভ করি সে ড্রাইভ করা গাড়িটি তাকে আনতে বলছি বা সে ফোনটি আনতে বলছি যেটা আমার ফোন সেই ফোনটি আনতে বলছি সো ডেফিনিট আর ইনডেফিনিটের পার্থক্য হচ্ছে এটাই যে ইনডেফিনিট হচ্ছে অনির্দিষ্ট আর ডেফিনিট হচ্ছে নির্দিষ্ট ইনডেফিনিট হচ্ছে অনির্দিষ্ট যেটা সম্বন্ধে কোনো তথ্য নেই যে কোনো একটা কিছু হতে পারে যেটা আগে থেকে জানা শোনা বা যার সম্বন্ধে আগে থেকে পূর্বে থেকে কখন কোনো ইনফরমেশন নেই আর ডেফিনিট হচ্ছে যার সম্বন্ধে এ টু জেড তার ইনফরমেশন রয়েছে তার সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে পূর্বে থেকে আমরা তার সেটা জানি এবার চলে আসি এখানে এ এ এবং এন দুইটাকে দুই ভাগে আমরা ভাগ করেছি এ ব্যবহার হয় বিফোর কনসিনেন্ট বিফোর কনসিনেন্ট কিন্তু এখানে দেখুন কনসোনেন্ট সাউন্ড রয়েছে এখানে আর হচ্ছে এন ব্যবহার হয় কি বিফোর ভাওয়েল সাউন্ড তো আমরা সাউন্ড কেন ইউজ করছি বর্তমান যুগের যে বইগুলো রয়েছে এগুলোতে দেখবেন যে এখন কনসিনেন্ট সাউন্ড ভাওয়েল সাউন্ড ব্যবহার করছে এই কথাগুলো এই শব্দগুলো এই সেন্টেন্সগুলো কথাগুলো বলছে বারবার যা বিগত দিনে কোনো গ্রামারে ছিল না কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে আসলে আমরা শব্দ নিয়ে কাজ করি সাউন্ড নিয়ে কাজ করি ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড লার্নার্স উই ডেফিনেটলি ইউজ এ বিফোর কনসেন্ট সাউন্ড দ্য ওয়ার্ড দ্যাট অলওয়েজ স্টার্টস উইথ দ্য কনসেন্ট সাউন্ড দ্যাট অলওয়েজ টেক্স দ্য কনসেন্ট সাউন্ডস তো এখানে দেখুন যে ফেন পি রয়েছে কনসেন্ট এটা হচ্ছে কনসেন্ট সাউন্ড আমাদের যে বর্ণগুলো রয়েছে সেই বর্ণগুলোর মধ্যে একুশটি হচ্ছে কনসেন্ট সো এই কনসেন্ট সাউন্ড হলে এ দেবো এখানে দেখুন বুক এ বুক আমরা এই কনসেন্টগুলো পেয়েছি বিধায় এখানে এ দিতে পেরেছি আরেকটা কথা বলি যে এই এই শব্দগুলো এ বি সি ডি যখন ইউজ করব এই বি সি এইভাবে উচ্চারণ হবে বাট যখন আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে ইউজ করব আর্টিকেল হিসেবে ইউজ করব তখন এর উচ্চারণ হবে আ এর সঠিক উচ্চারণ হবে আ তাহলে আজকে আ পেন আ বুক এবার আমরা ডান দিকে যাই এন ইউজ করব বিফোর ভাওয়েল সাউন্ড মাথায় রাখতে হবে বিফোর ভাওয়েল সাউন্ড দ্যাট অলস টেক্স দ্য ভাওয়েল সাউন্ড 
যে যে ওয়ার্ডগুলোতে ভাওয়েল সাউন্ড আমরা পাবো সেই ওয়ার্ডের পূর্বে আমরা অ্যান ইউজ করব তো দেখুন এখানে রয়েছে ওয়ারেঞ্জ এখানে ওয়ারেঞ্জ আমরা জানি যে ভাওয়েল এ ই আই ও ইউ এবং সেমি ভাওয়েল হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই অর্থাৎ এই এই সব এই বর্ণগুলো শুধু থাকলেই হবে না এই বর্ণগুলোর যে ন্যাচারাল যে সঠিক উচ্চারণ এই এর যে নিজস্ব যে উচ্চারণ এই উচ্চারণটি হলেই আমরা অ্যান ইউজ করবো এখানে তো দেখুন এখানে অরেঞ্জ অরেঞ্জের উচ্চারণটা হচ্ছে অ মাথায় রাখতে হবে অরেঞ্জের উচ্চারণটি হচ্ছে অ এই অ নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অ্যাডভান্স লেভেলে বিস্তারিত আলোচনা করব সো এখানে অরেঞ্জ এখানে দেখুন অ্যাপল অ্যান অ্যাপল এখানে দেখুন এ রয়েছে সো এ ই আই ও ইউ এর মধ্যে এই পাঁচটির মধ্যে ওয়ান অফ দেম ইফ আই গেট দ্য স্টার্টিং অব আর নাউন দেন উই উইল ইউজ হেয়ার অ্যান তবে এটা অবশ্যই ওয়াল সাউন্ড হতে হবে আবারও বলছি সাউন্ড নিয়ে আমরা কাজ করি এরপর যে এখানে চলে আসি যে দা দায়ের ব্যবহার আমরা পরবর্তী পর্বতে যাব তবে দা ইউজ করব মানে আমরা দা বলবো না দি বলবো এটা নিয়ে একটা কনফিউজ আছে তো এখানে আমরা দেখি যে দা ম্যান রয়েছে এখানে ম্যান যদি কোনো নাউন এবং সে নাউনের প্রথম অক্ষর যদি কনসনেন্ট হয় এবং এই কনসনেন্ট হলে আমরা এটা দা ইউজ করব আর যদি কোনো নাউনের পূর্বে যদি স্টার্টিং যদি হয় বায়ুল সাউন্ড দিয়ে অর্থাৎ এ ই আই ও ইউ এগুলো সাউন্ডে যদি আমরা কোনো ওয়ার্ড পাই তাহলে সেটা উচ্চারণ করব দি এটা চলে গেল এ পর্বে শেষ আমরা দা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী পর্বগুলোতে এবার এখানে চলে আসি আমরা এগ আমরা একটু সহজ করার জন্য এই সাইডটা মুছে দিতে পারি শিক্ষার্থীরা দেখুন এগ এর এগ এখানে দেখুন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের শুরুতে ই রয়েছে তার মানে অবশ্যই ভাওয়েল রয়েছে সো ভাওয়েল থাকলেই যে সবসময় অ্যান বসবে সেটা নয় আমি বলেছি ভাওয়েল সাউন্ড থাকতে হবে সাউন্ড থাকতে হবে যারা অ্যাক্সেন্ট অ্যাফোনেটিক্স নিয়ে কাজ করেন বা পড়াশোনা করেন তারা আমার এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এখানে দেখুন এগ ই রয়েছে ই এর উচ্চারণটা হচ্ছে এ এগ এন্ড ভাওয়েল সাউন্ড তা এখানে অ্যান হয়েছে বাট এখানে ই রয়েছে কিন্তু এখানে এ উচ্চারণ হচ্ছে না এটা হচ্ছে ইউ এ উচ্চারণটি হচ্ছে ইউ মাথায় রাখতে হবে এ উচ্চারণটি হচ্ছে মানে শুরুতে এ উচ্চারণটি হচ্ছে ইউ এটা মাথায় রাখতে হবে এরপরে দেখুন এখানেও কিন্তু রয়েছে ইউ ইউ মানে ভেরি এখানে দেখুন ইউ তাহলে কি ইউরোপিয়ান মানে ইউরোপের লোকদেরকে বলা বলা হচ্ছে আর এখানে রয়েছে ইউ ইউ মানে হচ্ছে যে ভেরি সো এখানে ই প্রত্যেকটাতে ই রয়েছে বাট এখানে এন বসেছে এখানে এ বসেছে এখানে এ বসেছে এটা নিয়ে বাখ্যা আমরা দেব কিছুক্ষণ পরেই এখানে দেখুন আমব্রেলা আমব্রেলার এখানে উচ্চারণটি হচ্ছে কি ইউ এর উচ্চারণটা হচ্ছে আ দেখুন ইউ এর উচ্চারণ হচ্ছে আ এখানে এন হয়েছে আর এখানে ইউ এর উচ্চারণ হচ্ছে ইউ এখানে ইউ এখানে এখানে ইউ এর উচ্চারণ হচ্ছে এখানেও হচ্ছে সরি এখানে হচ্ছে আ এখানে এন আমব্রেলা অ্যান আর্জেন্ট আর্জেন্ট মনে হচ্ছে জরুরি আর এখানে ইউ দেখুন ইউয়ের উচ্চারণ এখানে দেখুন ইউ আসছে এখানে ইউনিয়নের ইউ উচ্চারণ ইউ আসছে আর এগুলোতে আমরা বসাই এ তার মানে হচ্ছে যে আ ইউনিভার্সিটি আ ইউনিয়ন অ্যান আর্জেন্ট অ্যান আমব্রেলা তো প্রত্যেকটা জায়গাতেই ইউ রয়েছে তো ইউ থাকলেই তো আমরা মানে ভাওয়েল থাকলেই আমরা ঢালাওভাবে অ্যান ইউজ করি বাট এটা আমাদের ভুল ধারণা এই ব্যাখ্যাটা আমরা কিছুক্ষণ পরই আসছি যে কেন এই ঘটনাটি ঘটছে এরপরে দেখুন এখানে রয়েছে অরেঞ্জ ও অরেঞ্জের ও উচ্চারণটা হচ্ছে অ অরেঞ্জ তাহলে এটা ভাওয়েল সাউন্ড এখানে হবে অ্যান বাট এখানে দেখুন ও এর উচ্চারণ হচ্ছে ও এর উচ্চারণটি হচ্ছে ও উন্তস্ত ও এক আ এখানে হবে এ এটা হচ্ছে কি অ্যান অরেঞ্জ আর এটা হচ্ছে আ ওয়ান ট্যাকা নোট আ ওয়ান ট্যাকা নোট এখানেও রয়েছে ও ভাওয়েল এখানেও রয়েছে ভাওয়েল শুধু ভাওয়েল থাকলেই হবে না ভাওয়েল সাউন্ড নিয়ে কাজ করতে হবে এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব বাম দিকে ইউ এর উচ্চারণ হচ্ছে দুইটি একটি হচ্ছে আ একটি হচ্ছে ইউ আমরা সাউন্ড নিয়ে কাজ করি এটা মাথায় রাখতে হবে একটি হচ্ছে আ একটি হচ্ছে ইউ আ হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড আ হচ্ছে ভয়েল সাউন্ড এটা হচ্ছে ভয়েল সাউন্ড আর ইউ হচ্ছে কনসেনেন্ট সাউন্ড তাহলে 
আমরা ভাওয়েল সাউন্ড পেলেই এন দেব যেমন আমব্রেলা এখানে উচ্চারণটি হচ্ছে আ তাহলে ভাওয়েল সাউন্ড এখানে রয়েছে অরেঞ্জ অ এখানে অ হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড যার কারণে এন হয়েছে তো আমরা এই আমব্রেলা থেকে চলে যাই এই যে ইউনিফর্ম অথবা ইউনিটিতে এখানেও ইউ রয়েছে ইউ দেখলে যে এন দিতে দেবেন সেটা না আর আমাদের বাংলাদেশের যতগুলো গ্রামার রয়েছে প্রত্যেকটা গ্রামারে লিখা রয়েছে ইউ যদি ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে কি হবে এ উচ্চারণ হবে আচ্ছা ইউ যদি ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে এ হবে কিন্তু এখানে যে ই ইউ রয়েছে এখানে কি হবে এখানে তো ইউ নেই এখানে প্রথমে ই রয়েছে তো প্রথমে ই রয়েছে মানে ভাউল রয়েছে ভাউল হলে তো তাহলে এখানে এন হওয়ার কথা কিন্তু এন না হয়ে এ হয়েছে সো এই ব্যাখ্যাটা এখানে কোনো বইয়ে বাংলাদেশের কোনো বইয়ে দেওয়া নেই আমি এই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি আমরা সাউন্ড নিয়ে কাজ করি সেই ব্যাখ্যাটাই আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি তাহলে এই দুইটা জিনিস ক্লিয়ার এটা হচ্ছে ইউ ইউনি ইউনিফর্ম ইউনিটি ইউনিভার্সিটি সো আ ইউনিফর্ম আ ইউনিসিট ইউনিটি আ ইউনিয়ন ইউনিভার্সিটি ওকে সো আমরা ইউ কনসনেন্ট এবং আ হচ্ছে ভাওয়েল ক্লিয়ার হয়ে গেল দেখুন এখানে রয়েছে এগ এ যদি উচ্চারণ হয় তাহলে এটা হচ্ছে কনসনেন্ট সাউন্ড সেক্ষেত্রে এন দিয়েছি বাট এখানে কিন্তু এ উচ্চারণ হয় না এরোপিয়ান হয় না ইউরোপিয়ান যদি এরোপিয়ানই উচ্চারণ করতাম আমরা তাহলে এখানে এর সাথে এ মিল রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা এ দিতে পারতাম এন দিতে পারতাম সেক্ষেত্রে আমরা ভাওয়েল সাউন্ডের কারণে এন দিতে পারতাম কিন্তু এখানে এরোপিয়ান না হয়ে ইউরোপিয়ান হচ্ছে আর ইউ শব্দটা উচ্চারণটা এমনই যে এটা হচ্ছে অবশ্যই কনসনেন্ট আর কনসনেন্ট হলে এ হবে দেখুন এখানে এক্স ওয়াই জেড যাই থাকুক না কেন যদি ইউ উচ্চারণ হয় তার মানে ইউ উচ্চারণটাই হচ্ছে আপনার কনসনেন্ট সাউন্ড যদি হয় তাহলে এ দেবো এখানেও ঠিক একই দেখা দেওয়া রয়েছে ইউ মানে হচ্ছে ভেরি এখানে কিন্তু ইউ বলতে ইউ নেই যে ইউ বই লিখা আছে যে ইউ যদি ইউয়ের মতন হয় সেক্ষেত্রে এ বসবে যে ওখানে ব্যাখ্যাটি দেওয়া আছে প্রত্যেকটা গ্রামারে এখানে কিন্তু এই জায়গাটা ক্লিয়ার করা হয়নি সেক্ষেত্রে এখানে দেখুন ই ইউ রয়েছে ভাওয়েল থাকুক থাকতেই পারে বাট ভাওয়েল যদি সাউন্ড না হয় মানে এ যদি না হয় তাহলে আমরা এখানে এ বসাবো অর্থাৎ এই এ থাকলে এই সাউন্ড যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে আমরা এন দেব আর যদি এ না হয়ে ইউ হয় তাহলে এ দেব যাই হোক আমরা এবার আরেকটি ব্যবহারে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমরা এক ভিডিওটি পজ করি ও এর ব্যবহার নিয়ে ও এর দুইটি উচ্চারণ একটি হচ্ছে অ একটা হচ্ছে ও একটি হচ্ছে অ অ রেঞ্জ অ রেঞ্জ আরেকটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান যেটা ওয়ান মুক্তি গোল করে ভরাট করে উচ্চারণ হয় সেটা হচ্ছে ওয়ান তো আমরা অ রেঞ্জ অ যদি পাই তাহলে সেটা হচ্ছে ভয়েল সাউন্ড আর ভয়েল সাউন্ড যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এন ইউজ করব যেমন অ রেঞ্জ দেখুন অ রেঞ্জ আচ্ছা যাই হোক বানান সো আমরা এখানে অ রেঞ্জ এখানে দেখুন এখানে দেখুন ওয়ান টাকা নোট ওয়ান গোল করে মুখটা ভরাট করে ওয়ান টাকা নোট সো এই ওয়া এই উচ্চারণটি হচ্ছে কনসনেন্ট সাউন্ড যদি কনসনেন্ট সাউন্ড হয় সেক্ষেত্রে এ হবে এটা হচ্ছে এটার ব্যাখ্যা এখানে তাহলে কি হচ্ছে আ ওয়ান টাকা নোট আর এটা হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড অরেঞ্জ ঠিক এখানে সে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়েছে অ হচ্ছে ও হচ্ছে কনসেন ভাওয়েল সাউন্ড আর ভাওয়েল সাউন্ডের কারণে অ্যান ইউজ করেছি আর ওয়ানে ও যেটা ও বলি সেটা হচ্ছে কনসনেন্ট সাউন্ড সেক্ষেত্রে এ ইউজ করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের মতোই এই ফার্স্ট পার্ট পার্ট ওয়ান আমরা বেসিক এবং অ্যাডভান্স নিয়ে আলোচনা করছি যার প্রথম পর্বটি আজকে এই ক্লাসটি এখানে সমাপ্তি করতে হচ্ছে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটি যদি হেল্পফুল মনে হয় অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে ইমোতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম